おめえら仲が悪すぎやしねえかここに神とやらの神殿があるんだよちゅうわけで精神と時の部屋でまた修行してんだけどいいかわかったついてこい風呂とトイレ食料とベッドだけはある頑張って修行しろカカロットなぜ俺にも修行を進める俺の最終目標は貴様なんだぞ今度の敵は多分一人だけでは倒せる相手じゃねえそいつはおめえも感づいてるはずだ後悔することになるかもしれんぞお先にすみません悟空さん頑張り仲良くしろよ空気も薄いし重力も何倍もあるそれに何もないただの真っ白の空間だなるほどこれでいいここんなところで父さんと1年間もおい一緒に修行をさせてくれと言ったなまずはお前の力がどの程度か見せてもらうぞあはいお前の力はそんなものかそれとも父親には本気を出せないんじゃないだろうなそそんなそれは戦いが始まったらどんな相手だろうが相手をぶっ倒すつもりで来いお前が誇り高い戦闘民族サイヤ人のそして王族の血を引く者なら当たり前だ俺は父さんとは違う軟弱者が俺の修行の邪魔にならんように叩き直してやる次はあの町を狙うとするか。待っていろ17号18号人間どものエキソを奪いスーパーパワーアップした暁にはお前たちは吸収しそして私は究極の体を手に入れるもうすぐもうすぐは<笑>ベジータとトランクスが精神と時の部屋に入って間もなく一日が経とうとしていたこの神出鬼没の謎の悪魔による被害者はすでに数十万人とも言われており世界中がやっぱ普通に探してもダメっすよ
気を消したセルが隠れるとこなんていくらでもあるんすからまずいぞもうセルはかなり強くなっているはずだ精神と時の部屋で修行しているという孫悟空たちが本当にスーパーサイヤ人を超えられるよう願うかんのっよ人造人間対人造人間進化するセルの恐怖くそがタイミングがいいのか悪いのか孫悟空はここにいるかなやつの家にいなかったからここに隠れていると思って来てみたんだがとっとと帰るんだな孫悟空はここにはいないではどこにいるのか教えてもらおうか俺たちが素直に教えると思うか教えなければ無理にでも吐かせるつもりだがではやってみるんだな向こうに誰もいない島があるそこでやろうやれやれ懲りないやつらだお前たちは来るな無駄だということは承知しているはずだやつらのどちらかでも破壊できれば。